ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஸ்டார்ட் எஸ்சிஆர்டி கிளாசிக்ஸ் பேசிக் சயின்ஸில் ஃபிஃப்த் யூனிட்டாய ஃபுட் ஃபார் ஹெல்த் என்ற பாடபாகத்தின் ரெண்டாம் பாகமான ஈ வீடியோ அப்போ கழிஞ்ச வீடியோயில் ஃபுட்டில் நின்று நமக்கு லபிக்கேண்ட அல்லது நம்மளுடைய ஷரீரத்தின் ஆவசியமாக நியூட்ரியன்ஸ் ஏதொக்கையாணுன்னு நம்ம தொடங்கி வச்சது அது நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் கண்டு இனி அடுத்த ஒரு ஘டகமான வைட்டமின்ஸ் அதவா ஜீவகங்கள் வைட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஆர் நியூட்ரியன் ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஆர் இன்எவிட்டபிள் ஃபார் ப்ராப்பர் ஹெல்த் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஃபிசியோலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது நம்மளுடைய ஷரீரத்தின் சரியாய ஆரோக்கியத்தினும் சுகமமாய ஷரீர பிரவர்த்தனங்களுக்கும் ஒழிச்சு கூடானாகாத்த ஆஹார கடகங்களில் ஒன்றான வைட்டமின்ஸ் தே ஆர் ரிக்வயர்ட் ஒல்லி இன் ஸ்மோல் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது வளரி குறைஞ்ச அளவில் மாத்திரமே நம்மளுடைய ஷரீரத்தின் இவையெல்லாம் ஆவசியமுள்ளூ இனி நம்ம கழிக்கிற எந்தக்க வஸ்துக்களிலான வைட்டமின்ஸ் அடங்கியிட்டுள்ளது ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் மில்க் எக்ஸெட்ரா ஆர் த ஸ்டோர் ஹவுசஸ் ஆஃப் வைட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் பழங்கள் பச்சைக்கறிகள் பால் முட்ட இலக்கறிகள் இவையிலெல்லாம் தான் தாராளமாயிட்டு வைட்டமின்ஸும் மற்ற தாது லவணங்களெல்லாம் அடங்கியிட்டுள்ளது டைப்ஸ் ஆஃப் வைட்டமின்ஸ் வைட்டமின்ஸ் ரெண்டு தரத்திலான உள்ளது அதி ஆதித்தேதான சொலுபிள் இன் ஃபேட் அதாவது வைட்டமின்ஸ் விச் ஆர் சொலுபிள் இன் ஃபேட் அதுபோல தான் வைட்டமின்ஸ் விச் ஆர் சொலுபிள் இன் வாட்டர் அங்கே ரெண்டு தரத்திலான வைட்டமின்ஸ் உள்ளது ஃபேட் சொலுபிள் வைட்டமின்ஸ் ஏதொக்கையான வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் டி வைட்டமின் இ வைட்டமின் கே இவையொக்கையான ஃபேட் சொலுபிள் ஆயிட்டுள்ளது அதாவது ஃபேட்டி சொலுபிள் ஆயிட்டுள்ள வைட்டமின்ஸ் ആണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൽ സൊലുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ സി അപ്പോൾ ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ വിറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് എ ഡി ഇ കെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ അതായത് വാട്ടർ സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബി ആൻഡ് സി ഇനി ഈ ഓരോ വൈറ്റമിൻസും ഏതിലൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആഹാര വസ്തുക്കളിലാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാമാണ് നാം ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻ ആയ വൈറ്റമിൻ എ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആഹാര വസ്തുക്കളിലാണ് വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് അമരാന്തസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിവർ പി ലീവ്സ് തെറോ ലീവ്സ് മൊരിങ്ക ലീവ്സ് അതായത് മെയിനായിട്ട് ഇലക്കറികളിലാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഐ സ്കിൻ ഹെയർ എക്സെട്ര അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നമ്മുടെ തൊക്കിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിനായിട്ട് ധാരാളം വൈറ്റമിൻ എ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് മെയിനായിട്ടും സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഹെൽത്ത് ഓഫ് ബോൺ ആൻഡ് ടീത്ത് ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഇതെല്ലാമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിൻ്റെ എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഇവയെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് അടുത്തതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് എണ്ണകളിലാണ് അധികമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഇ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്ത് ഓഫ് നേഴ്സ് ആൻഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെയും എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ ഇ ധാരാളമായി വേണം വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ കെ എസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്യാബേജ് അമരാന്തസ് കോളിഫ്ലവർ ഇവയിലെല്ലാമാണ് വൈറ്റമിൻ കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ വൂൺസ് അതായത് മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോഴല്ലേ അത് ഉണങ്ങുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ കെ ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം തന്നെ അതായത് എ ഡി ഇ കെ
നമ്മൾ പഠിച്ച ധാന്യങ്ങൾ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ബി ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇവയെല്ലാം തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി ഉള്ള ആഹാരങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കണം ഇനി അടുത്തതാണ് വൈറ്റമിൻ സി ഈ ഇടയായിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം കേൾക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണല്ലേ വൈറ്റമിൻ സി ഇനി ഏതിലൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ സി ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗൂസ്ബെറി മൊരിങ്ക ലീവ്സ് ആൻഡ് പപ്പായ അതായത് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്ക മുരിങ്ങയില പപ്പായ ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വൈറ്റമിൻ സി നമ്മൾ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ഓഫ് സ്കിൻ ടീത്ത് ഗം ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നമ്മുടെ ത്വക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ ഇവയുടെ എല്ലാം തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുവാനും വൈറ്റമിൻ സി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായാലോ വാട്ട് ആർ ദ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് കോസ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ അതായത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കുറവുണ്ടായാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു അല്ലേ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഐ സ്കിൻ ഹെയർ ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ടായേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ എയുടെ അഭാവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ അതായത് തൊക്ക് വരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എണ്ണമയം ഇല്ലാത്ത വരണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഐസ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന വരൾച്ച അതുപോലെ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിലൈഡ് ഗ്രോത്ത് അതായത് വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ ത്രോട്ട് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പുവർ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് മുറിവ് ഉണങ്ങാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ ആഗ്നി ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് മുഖക്കുരു ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടായിരിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡയറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം ഇൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഗംസ് അതായത് നമ്മുടെ മോണ മോണയുടെ ആരോഗ്യമില്ലായ്മ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ മോണയുടെ എല്ലാം ഹെൽത്തിനെ എത്രമാത്രം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ മോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ റിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് ഫൈബർ ഹെൽപ്പ് കീപ് യുവർ ടീത്ത് ആൻഡ് ഗംസ് ക്ലീൻ അതായത് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ മോണയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ടീ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ ഫുഡ്സ് വിത്ത് ഫ്ലൂറൈഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടൻറ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കേണ്ടതും മോണയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് മിൽക്ക് പ്ലെയിൻ യോഗേർട്ട് ആൻഡ് അതർ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് അതുപോലെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ കഴിക്കുന്നതും മോണയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഈസ് വെരി ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എടുക്കുന്ന ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇനഫ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി സിംറ്റംസ് ആർ ദോസ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡ്രൈ സ്കെയിലി ഫ്ലേക്കി ഡൾ ഓർ ബംപി സ്കിൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ മെയിനായിട്ടും ഫാറ്റ് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഡിസീസസ് ആണ് നമുക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യത അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് അതായത് നമ
കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദം ബിൽഡ് സ്ട്രോങ് ഹെൽത്തി ബോൺസ് ആൻഡ് ടീത്ത് എല്ലിൻ്റെ അതുപോലെ പല്ലിൻ്റെ അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഡി കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കണ്ടു ഫാറ്റ്സ് കണ്ടു പ്രോട്ടീൻസ് കണ്ടു വൈറ്റമിൻസ് കണ്ടു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഘടകമാണ് മിനറൽസ് അഥവാ ധാതു ലവണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിനറൽസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഇവയുടെ കുറവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് അയൻ അയൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം അതായത് ഇരുമ്പ് ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് സീഡ്സ് ഓഫ് പംകിൻ ഹോഴ്സ് ഗ്രാം ജാഗ്രി ലിവർ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കണം അതായത് ഇലക്കറികൾ മത്തൻ്റെ കുരു അതുപോലെ മുതിര ശർക്കര കരൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അടുത്തത് കാൽഷ്യം അതുപോലെ ഫോസ്ഫറസ് ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് ടീത്ത് എന്ന ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് മസിൽസ് ആൻഡ് നോസ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും എല്ലാം നിർമ്മാണത്തിനും നമ്മുടെ പേശികളുടെയും നാടികളുടെയും എല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിനും കാൽഷ്യവും ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ വളരെ ആവശ്യമാണ് നല്ല ബലമുള്ള എല്ലുകൾ അതുപോലെ നല്ല ബലമുള്ള പല്ലുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കാൽഷ്യവും ഫോസ്ഫറസും എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബനാന ടപ്പിയോക്ക യാം ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് ഏത്തപ്പഴം അതുപോലെ മരച്ചീനി കപ്പ അതുപോലെ തന്നെ ചേന ഇലക്കറികൾ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ കാൽഷ്യവും ഫോസ്ഫറസും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയാണ് അടുത്ത ഒരു മിനറലാണ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് സോഡിയം റീറ്റെയിൻസ് വാട്ടർ നീഡഡ് ഇൻ ദ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് വഹിക്കുന്ന ആളാണ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു സോഴ്സാണ് കോമൺ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കറിയുപ്പ് അടുത്ത ഒന്നാണ് അയഡീൻ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻ ആൻഡ് ഫോർ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ അയഡിൻ ആവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ മാനസിക വളർച്ച ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ അയൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അയഡിൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് സീ ഫുഡ്സ് അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് സീ ഫിഷ് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അയഡിൻ ലഭിക്കും കടൽ വിഭവങ്ങൾ അയഡിൻ ചേർത്ത ഉപ്പ് അതായത് അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ കടൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം തല തലക്കറിയെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് അയഡിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ദി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് എലമെൻറ്റ് കോസസ് അനീമിയ ഇൻ എ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടിയിൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അനീമിയ എന്താണ് ബ്ലഡിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയൺ അതായത് ശരീരത്തിൽ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് കുറയുന്നതാണ് അനീമിയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം വാട്ട് ആർ ദ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് അതായത് ഇലക്കറികൾ ഇലവർഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ആമാശയ രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ വിഷൻ കണ്ണിൻ്റെ എല്ലാം കാഴ്ച ഇവയെല്ലാം തന്നെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ പാഠഭാഗം എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വ